കൊത്തണ്ടാടാ ചുമ്മാ ഏടാ ഇപ്പൊ കൊത്തുമായിരിക്കുമല്ലേ ഇട്ടാ മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നലയ്ക്കല്ലേ എടാ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് വിറ്റാല ബാക്കി നമുക്ക് മത്സ്യപ്പെട്ടി കയറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് വിഷ്ടാങ്കിലൂടെ ഇനി ബാക്കി വരണേ നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്കിട്ട് ഉണക്കി ഉണക്ക മീൻ ആകാം എന്നാൽ പുല്ല ഒരു മാനത്തെ നീ ഇതുവരെ കൊത്തിയില്ല അവൻ മീൻ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നു ആപ്പാടെ ഒരു ഇരയും കൊണ്ടാണ് ചൂണ്ടിടാതിരിക്കണം അപ്പം മീൻ വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നു ബ്രോ ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഫിഷ് ഹണ്ട് ഇനി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേണ്ടു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ എച്ച് ആർ മാനേജർ മാനത്തെ എനിക്ക് വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫിഷൻ ആവും ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കൻ കമ്പനി അവിടെ കാണുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം ബ്രോ ഡേ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ എച്ച് ആർ മാനേജർ നീ നേരെ വെള്ളത്തിൽ പെടുത്താം ആ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് മഴ പെയ്യും പിന്നെ എന്റെ മാമന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇടിവെട്ടി മഴയായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് എന്തരായി കാണിച്ചു ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇവിടെ നീർനായ ഉണ്ട് കേട്ടാണ് ഈ തോട്ടിൽ അത് നീർനായാടാ അത് ഇവന്റെ ദേടനാണ് നീ മുണ്ടു ഓടിച്ചു നേരെയിട് നിന്റെ കണ്ടപ്പ മീൻ വരേം ചെയ്യും മറ്റേ ഏണി കിടന്ന് വിളിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്നപ്പോ അവന്റെ ഭാര്യ ഏത് ഇവയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവന്റെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാടാ അവൻ മറ്റേ ഇതിലാണ്ട വന്ന അവൻ ക്വാറന്റൈനിലാണ് നമുക്ക് ചെന്ന് കേറി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂടെ അവിടെ എടാ നീ പോണേ അങ്ങോട്ട് പോണോണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു നീ ചുമ്മാ അവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് അമ്മച്ചി വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റില്ല അമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് പോലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര വഴക്കായിരിക്കും എന്തിടാ അവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാമ് സോപ്പ് കൈലി സ്പ്രേ നീഡോ ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് പാക്കറ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് തിന്നോനാണ് അപ്പൊ അവൻ വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കാൻ വയ്യ നീ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് തന്നില്ലടാ വിളിച്ച ഫോൺ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ തന്നില്ലേ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ടൈഗർ ബാ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു കോടാലി തേല ഞാൻ തന്നു നടക്ക് ചിക്കറുള്ള സോപ്പ് തന്നു അത് ചിക്കറില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നാലായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ചിക്കർ ആകെ പൊടിഞ്ഞു പോയില്ലേ പിന്നെ പേർച്ചക്കല്ലി ഞാൻ നിനക്കാണ് തന്നത് അത് എത്തേന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ കളഞ്ഞു പോടാ അത് കൊടുത്തോണ്ടാണ് നിന്റെ അമ്മ ചന്തയിൽ പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടല്ല പച്ച കയ്യിൽ പൂവുള്ളത് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അവൻ്റെ ഫോണറാ പാവട നീ ചുമ്മായിരുന്നോ ആ വിളിക്കണടാ ഈ ചെറുക്കൻ കിടന്നാ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ചുമ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കട്ടി കളഞ്ഞു അപ്പോ രണ്ടാമതും വിളിച്ച് അപ്പോഴും ചുമ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കെട്ടി പിന്നെ അവനെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ എടുക്കൂല ഞാൻ അങ്ങോട്ടും വിളിക്കില്ല എന്നാൽ അത് പുള്ളിയുടെ ചുമയ്ക്കുന്നതല്ല അത് കൊറോണയുടെ പരസ്യമാണ് ബോധവൽക്കരണം ആരെ വിളിച്ചാലും കേൾക്കുമെന്നാണ് ഹലോ പാലത്തിന്റെ അവിടെ അവിടെ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടൊക്കെ നല്ല ഉഗ്രം തെങ്ങൻ കള്ളു കിട്ടി അതൊക്കെ കുടിച്ച് എന്താ ഫോൺ എടുക്കാന്ന് കുറച്ച് മീനൊക്കെ പിടിച്ചു ഞങ്ങള് രണ്ടു ചാക്ക് മീൻ കിട്ടി നമ്മളിവിടെ സമയല്ലടാ ഒന്നാമത്തെ കേസ് തിരക്ക് ഡെയിലി ചൂണ്ടയടക്കും പേളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഓ പൊളിക്കണ്ട നിനക്ക് സുഖം തന്നെ ഡേ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെ ഇനി ഇപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ട് നിന ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടാ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വന്നാൽ പോരായിരുന്നു ഇപ്പം നിനക്ക് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യ വന്ന് കയറിയാ പോരായിരുന്നു അയ്യോ എന്റെ പൊന്നലിയാ വേണ്ട കുപ്പി വേണ്ട കുപ്പി വേണ്ട എന്റെ വിദേശ മദ്യത്തിനോട് താല്പര്യം ശരി ശരി അവൻ ചാനം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലേക്കോട് അവൻ വീട്ടിലിരിക്കില്ല നമ്മളിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കില്ല എനിക്ക് ഈ വേവ് കയറ്റില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കൂടെ പ്രപ്പണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിടന്ന് ഗുരുവട്ടറേ നീ ആദ്യം മീൻ മിണി അങ്ങോട്ട് എര കുഴി അങ്ങോട്ട് എര മൊത്തം തീർന്നു അമേരിക
ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ എന്റെ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഒക്കെ ഇനി ഒന്ന് റെഡി ആവും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തോന്നല്ലേ ചേട്ടാ പറ നീ ഒരു ഇരണം കെട്ട ചെറുക്കനാണ് നീ എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചാടി അന്നോട്ട് ഒരു മാനത്തിന് പോലും പിടിക്കുന്നില്ല ചൂണ്ടേ എന്റെ അമേരിക്കൻ കമ്പനി നിക്കറും ഇയാള് പിന്നെ പഴകുട്ടി ജില്ലാ കളക്ടർ ആണല്ലേ ഞാൻ മെമ്പർ രാജു വന്ന കണ്ടോ എന്നിട്ട് സുരേഷിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ആര് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ല അവ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വീട്ടിക്കണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ ഇടാതെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആര് വന്നാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വീട്ടിക്കണം അത് അസുഖമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അല്ല അതൊരു മുൻകരുതലിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് കേടിപ്പിച്ചോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവനെ പറ്റി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളാ നീ ഇടാ ആര് പറഞ്ഞെങ്കിലും നീ പറയല്ലേ അവന് ഇടാ നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അവൻ തന്നെയാണ് അയച്ചു തന്നത് അതൊക്കെ പോട്ട് നിന്റെ അമ്മച്ചി വയ്യാതെ ആശ്രയിക്കി കടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പൈസ അയച്ചെന്നടാ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് താലി മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെന്നപ്പോൾ അവൻ തന്നെ പൈസ അയച്ചു തന്നു ഇടാ ഈട്ടങ്ങൾ ചട്ട വന്ന മേടിച്ചു തന്നെ തന്നെ എന്നിട്ട് അവൻ മേടിച്ചെന്ന ഫോണിൽ ഒരു കോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നീ അവനെ ബട്ടളക്കിയിരുന്നു കഷ്ടം തന്നെ അറിയാം ഇടാ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവനത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമ്മളെ മൂന്ന് പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവന് നിന്നു അസുഖം അറിയാം ആർക്കും എപ്പോഴും മതി ശരി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചോണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചവനാ മുട്ടായി തുണ്ട് പോലും തിന്നാത്ത ഏത് മലയാളികളുണ്ട് പിന്നെ കാരണം ഞാനിപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം റൂമിൽ കിടന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഗൾഫുകാരനോടല്ലാ സ്നേഹം ഗൾഫുകാരൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനത്തിനോടാണ് സ്നേഹം അത് സാധാരണ ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങളും കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാറാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂളാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നിനക്ക് തന്നെ ഒരു കോളെങ്കിലും വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഞാൻ ക്വാറന്റൈൻ കിടന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയാണ് പരിപാടി എന്തായാലും നീ വന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ആഘോഷമല്ലേ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞല്ലേ മറ്റൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു എടുത്തോണ്ട് വാ നമുക്ക് ഇത്തിരി കിഴങ്ങ് വെച്ച് എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് തിന്നാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഈ ക്വാറന്റൈൻ കിടന്നതിന് ശേഷം വെള്ളവടി സീറ്റ് വലിയ നിർത്തി ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണോ തീരുമാനമാ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ സാധനം നമ്മൾ അടിക്കാം ഒരു കാഞ്ചി വീട്ടിലോട്ടോ വരുമ്പോഴേ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഗൾഫുകാരന്റെ കുപ്പിയിലെ വില അതാണ